Asante. Kwa hivyo Biblia mwandishi ni Mungu mwenyewe. Mungu ni yeye aliandika na mkono wake na Mungu akaona ni vizuri atupee ili iwe mwongozo na iwe uhai katika mambo yote. Kwa hivyo Biblia ni kitabu takatifu na watu wote wanasahili kufuata Biblia. Wawe ni Waislamu tunawakaribisha kwa Biblia. Wawe ni Wakristo kwa Biblia. Wawe ni Wayahudi kwa Biblia. Wawe ni Waafrika kwa Biblia. Kwa sababu Biblia ndio imebeba uhai na imeandikwa na mkono wa Mungu. Jenzoni alagiereko. Yesu akuwa mkikuyu. Iko wapi lugha ya Yesu? Lugha ya Muhammad tunaiona. So tueleze original scripture ya Yesu iko wapi? Original scripture ya Musa. Hatukatai zimekusanywa lakini kuna ile original yake, lugha yake iko wapi? Mchezaji kinaenda mpaka mwendo wa saa sita. Kwa hivyo kuanzia mwendo wa saa 5 mpaka mwendo wa saa sita kuna utakuwa na fursa nzima kuweza kuchangia katika kipindi hiki. Lakini hivi sasa ni mkaribishe Sheikh wangu ambaye yuko upande wa pili wa studio, Sheikh Yusuf Mbogo akaweza kuendesha kipindi. Hallo sasa asalamu alaykum na karibu. Walikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kwanza naanza kwa kuwasalimu wote wanaotufuatilia katika kipindi hiki cha dini ya haki popote walipo katika nchi yetu ya Kenya na nje ya Kenya kule Uganda pande za Zibali kote kote wanao tupata katika kipindi hiki cha dini ya haki na wasalimu kwa salamu yenye amani tena yenye baraka salamu ni asalamu na alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> na kwa wale ambao hawajaelewa hiyo lugha pengine kwa kuwa wao sio waislamu E, kama tunavyosema hii ni station ama idhaa iliyo tofauti tunawasalimu kwa salamu yenye amani tena yenye baraka nayo ni amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu e, ni siku nyingine ambayo tumeingia tena ili kuweza kuendeleza mada katika kipindi hiki na siku ya leo e, kama desturi tuko na msomaji wetu Ustad Said Moiligi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia nyuma ya kamera tuko na ndugu yetu Hussein Mweja na ndani ya studio tuko na pasta siku ya leo ambaye mtampa dakika moja kwanza ajitabulishe na aweze kuwasalimia wasikilizaji atueleze yeye ni pasta yeye e, anaitwa nani ni pasta e, wa kanisa lipi alafu tuweze kuendelea. Asante sana e, mwenyekiti na pamoja na wale ambao tuko nao katika hii studio. Nasema tu Mungu awabariki. Bona asifiwe. E, kwa majina yangu naitwa Pastor James Kidenji Waberu. Tuko na kanisa inaitwa Fountain Hope Faith Asebres. Sisi tunaongea juu ya neno la Mungu na tunaongea juu ya Mungu abaya yako uhai. Kwa hivyo nashukuru zaidi kuwa hapa. Manake watu wote tunasaidi kukaa na upendo umoja na tuweze kuendelea pamoja. So nashukuru bwana Pastor Uyu ni mchugaji kama alivyo jitabulisha mmemsikia na muita mchugaji James ama Pastor James Na pia ni wakutoka kwetu, eh, <laughs> si ni mtu wa nyubani na kama tulavyo sema kila wakati hakuna vita baina yetu sisi wa islamu na wa kristo <laughs> Letu ni neno la mwenyezi mungu, tuweze kuogea kwa upedo na amani maana tumetoka kwa jamii moja tu. Kweli kweli. E, Ususa ni kama hapa kwetu nchini Kenya, Waislamu na Wakristo wengi hata tumetoka katika family moja. Kweli, kweli. Unakuta dugu yako ni Muislamu, eh, dugu dada yako ni Mkristo. Hayo ndio maisha. Kweli, kweli. So hakuna vita baina yetu. Kweli, kweli. Ila letu ni kufikishiana ujube na kuelimishana mabo ya dini ya Mwenyezi Mungu. Ama kwa wanao tufuatilia baada ya siku ya leo tunayo zungumzia ni vitabu ama e, katika kati ya Biblia na Qur'ani kipi kitabu kinafaa kufuatwa wakati wa sasa kipi kitabu kinaongoza mwanadamu kwenye njia ya haki na uogofu na kama walivyosema waswahili e, waswahili wanasema mgeni jo mwenyeji apone leo tuko na mchungaji James katika studio na kweli amekuja sasa tushapona tumepona kabisa <laughs> e, sisi sasa maradhi yetu imeisha tunataka yeah. atuplezentie mada siku ya leo kwa dakika kama dakika kumi na tano kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu vile Mungu atakuwezesha utueleze vipi Biblia kama ni kitabu cha Mungu ama unaelewa vipi kuhusiana na Biblia ndio inafaa kuongoza mwanadamu wakati huu ama kama una maelezo ya kutueleza 
waambie wasikilizaji wafuata Qur'ani wote na wafuasi wa Fountain tuzidi kuabudu Mungu msikitini. Kwa hivyo uh, ni nafasi yako uweze kutuelimisha na wewe. Shukran shukran zaidi Yusuf. Mimi kila ningesema ya kwamba ya kwamba ni ya kwamba kama vile umesema waswahili usema na mimi pia nitakwambia kwa msemo mwingine wa Kiswahili unasema ya kwamba nia jema ni mtabibu na nia mbaya ni mharibu. E, mimi kwangu Pastor Pastor James nilikuwa nikihubiri miaka mingi zaidi ya miaka kumi na moja na nimehumbili katika kaunti mingi na kama vile umesema Yusuf kweli tumetoka kwenye kaunti moja kaunti ya Nyeri lakini hata tunaweza kuwa tukiendelea tuki hivyo ukuta tumetoka kwenye jamii moja lakini kwa hayo yote tunashukuru Mungu kwa sababu tunamtumikia kama watu ambao wanafanya kazi ambao Mungu alituitia ni kweli e, ukiangalia e, Biblia ndio ile kitabu ambayo inasaidia kufuatwa na watu wote lakini hatuwezi sisi zote kutoshia mahali kwa nyinyi ambao mnafuata e, kitabu takatifu ina, inaitwa Quran. Kitu ya kwanza nitasema Biblia ni kitabu takatifu na ndio tunasaidi kufuata. E, kama saa hii ningetaka usome saa hii wahimbirania 4 mstari wa 12. Waibrania 4:12. Yeah. Ah uh, inasema hivi mchungaji. Waibrania mm. 4:10 kumi, kumi na bili. Uh, Waibrania 4:12. Ah uh, inasema hivi Waibrania 4 mstari wake wa 12. Ah uh, nimefika tayari. Inasema inasema hivi 12. Waibrania 4:12. Maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu, tena lina ukali. Asante asante. Asante asante. Hata tutaweza kuendelea sana hata zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni uhai. Kwa hivyo watu wote wanastahili kujua ya kwamba the word of God is living. The word of God is not written. Kwa sababu watu wengine wana, wanaenda wanakanganywa na dini. Hii si dini ya Mroma, hii si dini ya Muyahudi. Muyahudi ni yeye aliyapisha Yesu, ni yeye alisurubisha Yesu. Inajulikana hivyo. Na uh, ukiangalia hata uangalie dini ya Mroma ambaye alikuja mpaka na ile Kadada. Tunajua si dini haki. Sisi tunafuata Biblia. Ambao Biblia imesema ya kwamba neno la Mungu ni hai na ni la ukweli. Ningetaka pia tunapoendelea um, e, ndugu yetu unisomee katika kitabu cha kutoka. 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 Imeandikwa ni Musa kutoka ama Exodus. 32 mstari wa 15 na 16. 32 15 kuendelea mpaka 16. Ah uh, inasema hivi eh uh, 32 15 basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake bao zilizoandikwa pande zote mbili upande huu na upande huu ziliandikwa na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao kwa hivyo unaona hiyo ni maandiko ya Mungu Biblia na kwa sababu msomaji unasoma kwa roho safi na roho mzuri na ndio unawapenda nyinyi waislamu kwa maana nyinyi waislamu mko watu wa maana sana ningetaka tu urudi nyuma 31 31:18 Hapo Bwana alipokuwa amekwisha ku, uh, kuzungumza alipokwisha zungumza na Musa katika mlima Sinai akampa hizo mbao mbili na ushuhuda ush, uh, ushuhuda mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chan, chanda cha Mungu Asanti kwa hivyo Biblia mwandishi ni Mungu mwenyewe Mungu ni yeye aliandika na mkono wake na Mungu akaona ni vizuri atupe ili iwe mwongozo na iwe uhai katika mambo yote. Kwa hivyo Biblia ni kitabu takatifu na watu wote wanasahili kufuata Biblia. Wawe ni Waislamu tunawakaribisha kwa Biblia. Wawe ni Wakristo kwa Biblia. Wawe ni Wayahudi kwa Biblia. Wawe ni Waafrika kwa Biblia. Kwa sababu Biblia ndio imebeba uhai na imeandikwa na mkono wa Mungu. Ningetaka pia unapoendelea unisomee eh, eh, hii kitabu inaitwa eh, Petero wa pili moja ishirini. Petro wa pili moja ishirini. Aa, inasema hivi Petro wa pili moja mstari wake wa ishirini. Aa, inasema aa, mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko ta, upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana e, maana unabii haukuletwa na popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na roho mtakatifu. Ni kweli, yalitoka kwa Mungu na roho wa Mungu akaweza kuyaleta. Na unapoendelea kusoma ningetaka usome ya mwisho sasa Zabuli 18 mstari wa 
Zaburi 18 mm. tisa. 18 mstari wake wa tisa inasema hivi kitabu cha Zaburi 18 mstari wa tisa. Ah 18 tisa inasema hivi. Alizia alizinamisha mbingu akashuka. Kukawa na giza kuu chini ya miguu yake. Akapanda juu ya kerubi akaruka. Naam aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahala pake pa kujificha. Kuwa hema yake ya, ya kumzunguka. Giza la maji na mawingu makuu ya binguni. Ningetaka urudi mstari wa 8 wa 8 na kuomba tu. Zaburi 18 mstari wa 8. Mstari wa 8, 18 18 mstari wa 8. Akukapanda moshi kutoka puani mwake. Moto ukatoka kinywani mwake ukala. Makaa yakawashwa nao alizinamisha bingu akashuka. Kukawa na giza kuu chini ya miguu yake. Ni asanti. Yaani hapo inaelezea kwa juu ya ubaji wa Mungu ile kazi alifanya. Kwa hivyo mimi ningewaomba uh, waislamu muweze nyinyi wote kuja tuamini Biblia. Na hata kama Korani pia ni mzuri mkuje naye, zote tujumuishe tuende katika safari moja. Na wale ambao wamekuwa wakisema sijui Biblia ni baya, sijui nini, sijui kumekuwa, hao wote nataka kuwa proof long. The Bible is a living word kama hivyo maandiko yamesema na Biblia ni ya ukweli. Hii Biblia imejaa uponyaji, hii Biblia imejaa uh, baraka, hii Biblia imejaa ushindi na wale wanapitia shida za doa. Ukitaka kutatuliwa mambo yako yote ni the living word of God which can encounter all your challenges, problem, frustration and all issues of your marriages. Wale ambao wako na frustration hii wakati tunasema ni pandemic. Tunasema ya kwamba hii wakati watu watu wametupa kazi, watu wamefukuzwa, doa zimeisha, watu wameenda sijui nini, kumeenda hapa kobo kule kule kobo. I want to tell you we have a great hope which is the Bible. Nikitaka pia kwa sababu ya wale ambao wamekufa moyo sana, unisomee katika kitabu cha Isaia 43:19. Ah Isaia 43:19. Isaia 43:19. Inasema hivi 43:19. Ah uh, inasema tazama nitapanda neno jipya sasa litachipuka je hamtalijua sasa nitafanya njia hadi jangwani na mito ya maji nyikani wanyama wa kondeni wataheshimu wataheshimu bawa pia na mbuni kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani Thank you. Asante sana msomaji Mungu akubariki. Nataka kusema namna gani? Katika kitabu cha Isaia eh, 43 na, 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 na tatu, msali wa 19 kama hivyo msomaji amesema ni Yakoba Mungu anasema astazameni nataka kufanya jabu jipya. I want to do a new thing. And the new thing no one will believe because God he did great. He is, a, he is indomitable God. Mungu ambaye anafanya mambo makuu. Kwa hivyo wewe umekufa moyo uko pale nyumbani na kuomba kwa heshima mahali popote ulipo. Wale wako nje ya Afrika, wale wako Afrika, wale wako Kenya, wale wako Nairobi, wako Kiabu, wako wapi? Mahali popote ulipo katika hii nyaja ya nchi yetu ya Kenya. Nataka ujue ya kwamba Mungu anata, ana, anatenda jabo jibia. He is doing a new thing and no one will believe because he is unshakable and extraordinary God. God who did great, he make a liver even in desert as the word of God have said. Yakoba Mungu anatengeneza hata mito ndani ya jangwa. Kwa hivyo Mungu hata angalia vile watu wanasema ati sijui kuna frustration of COVID-19. Mungu hatishwi ni COVID-19 hata ikuja COVID-20 hata 21. Mungu atabaki kuwa Mungu na atatenda makuu. And in the kingdom of God there is no, nothing surprise. surprise. Yakoba hii COVID ime kuja sasa ni surprise kwa Mungu hapana Mungu alikuwa anajua hii covid itakuja hata kabla ya kuuba bingu na nchi na vyote vilivyomo na vitu zote ni za Mungu na ni yeye anaziongoza tusomee katika ufunuo 4:11 ndugu yetu ufunuo 4:11 4:11 kitabu cha ufunuo 4:11 inasema hivi 4:11 ufunuo wa Yohana 4:11 Ah uh, naja upesi shika sana ulichonacho asije mtu akaitoa taji yako yeye ashindwae nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu wala hatatoka humo tena kabisa nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu <coughs> na jina la mji wa Mungu wangu huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu na jina langu mwenyewe lile jipya. Kwa hivyo ni ya kwamba Mungu akona matarajio na mipango mingi mzuri sana. Na unapokuwa hapo nisomee Yeremia 29 msadi wa 11. Yeremia 29 msadi wa 11. 29 11. Mm. 
uh, inasema hivi Yeremia 29 mstari wake wa 11 maana najua maana najua mawazo ninayowawazia nyinyi asema bwana ni mawazo ya amani wala si ya, si ya mabaya kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho nanyi mtaniita uh, mtakwenda na ku, uh, mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza Shukran. Nataka kuambia wasikilizaji pamoja na watu wale ambao wanatuona wakiwa pale nyumbani ya kwamba yule yule Mungu tunaamini ni Mungu zaidi ya kitu chochote mtu yoyote na ni Mungu zaidi ya dini yoyote. Dini ni mpangilio wa watu. E, kazi ni mpangilio wa watu. Kampuni ni mpangilio wa watu. Lakini mafikra ya Mungu iko juu ya mambo yote. Na ndio kama hivyo msomaji ametusomea E, Yeremia 29 msari wa 11 Mungu anasema ya kwamba tazama nafanya, nafanya jabu jipya. Kwa hivyo wewe ambao umepitia mau magumu, ya kwamba umetupa kazi, ya kwamba umetupwa ni mchumba wako, ya kwamba kuna watu wako maybe wamekufa ama umepitia shida tofauti tofauti, ya kwamba hauna pesa, ya kwamba wewe unadaiwa ni maroon, ya kwamba wewe umewekwa CRB, wengine wamewekwa CRB mpaka ni hii makampuni kidogo kidogo ya maroon. Ya kwamba unaona si, serikali inakupeleka hivi kule, ya kwamba unaona serikali haikufikiri. Nataka kukuambia kuna mmoja anaitwa Mungu anakufikiria na anasema I have a good plan for your life and no one no one can have the plan which God have. Kwa hiyo nashukuru zaidi kwa hiyo muda na Mungu aweze kuwabariki. Asante. Mchungaji naona kweli umekwenda muda mchache umeenda dakika 11 hivi. Umebakisha dakika tatu. lakini hatutakubuhudhi ama nini pengine hapo ndipo ujumbe wako umeufikisha. Ila pale mwanzo uh, umeanza na mada kweli lakini mwisho mchungaji umemaliza na mambo ya kuwapatia uvumilivu eh, dugu zako wa Kristo na wenye kukosa kazi kwa sababu ya corona kweli kweli eh, ila kuna kitu moja ningependa kufahamisha mm. kwanza ukta, unaposema kwamba Biblia iliandikwa la kidole cha Mungu mm. tunashangani Biblia ipi mm. Na ukisema imeadiko la kidole cha Mungu. We, adiko ulilotoa ni kutoka 31118. Mm. Ile ni Taurati ndio iliadikwa mm. na kidole cha Mungu, si Biblia. Mm. Maana kwanza tukirudi nyuma, mm. neno Biblia ama Biblos. Mm. Neno Biblia mm. linatokana na neno Biblos. Mm. Abayo Biblos maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Mm. Na ndio mimi kwanza mara nyingi huwa mm. nasema kwamba Ukienda kwa mfano katika nini? Katika library. Mm. Library mm. kuna vit, uh, vitabu pale. Mm. Kuna kama ile kitabu ya yule John Kiliamete. Mm. Abaya alikuwa mwizi mkubwa. Mm. <laughs> Unaona? Mm. Ukienda kwa library utakipata. Mm. Kitabu cha John Kiliamete. Mm. Utapata a dictionary ya Oxford. Mm. Ukichukua kitabu cha John Kiliamete akisimulia vile alikuwa mwizi. Mm. Uchukue kitabu cha Oxford mm. eh nini dictionary mm. ukiweka pamoja hiyo mm. inaitwa biblia kweli 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 so biblia mchungaji sio is not a good from a book from god sure. ila ni mkusanyiko wa vitabu nyingi so hii imeitwa biblia mm. kwa sababu ndani yake kuna vitabu vingi <laughs> unaona kweli. na ukisema iliadikwa la kidole cha Mungu mm. utakuwa umetuchanganya kwa sababu ya kitabu cha Filemoni 1:19 <laughs> Filemoni 1:19 <laughs> eh Filemoni 1:19 ah, anasema mtugaje anasema waislamu muje tushirikiane muje musome biblia ndio itakayo waogoza na ikiwezekana muje na paka Qur'ani ili tushikamane twende barabara moja Yeah. Korali mm. kishika ya, a, a, tukizileta pamoja na Biblia itabidi kimoja kichomo tutaona kipi tutachoma. Ah Filimoni 1:19 mwalimu ndio. Ah inasema hivi. Inasema nini Filimoni 1:19? Ah 1:19. Ndio. Ah mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Paulo anasema mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi nitalipa. Na mimi nitalipa. Sasa unaposema imeandikwa la kidole cha Mungu mimi nachaga kwa ni Paulo ndiye Mungu. Kwa sababu Paulo pia aliandika mwenyewe. Aliandika mwenyewe na yeye atalipa. Tena ameandika na atalipa. Ndio tunauliza kweli huyu Paulo aliandika nini? Kayade kile kile kiara aliha. Eh? Kweli aliandika nini? Kwanza kwa mfano, eh, nataka unisomee dibaji ya Biblia. 
Tuangalie Biblia kwanza inayotumika katika East Africa. Hili Biblia ya Kiprotestanti wanaotumia uh, pia mchungaji James anatumia hii. Hii anaitumia na, katika studio leo James uh, Pastor James utakutana na vitabu sijui kama umezipitia. Kado la hii ya Protestanti niko na tafsiri ya maandiko ya Kigiriki. Hii inaitwa Tafsiri ya maandiko ya Kigiriki hii iko na mambo yake. Hii inatumika na wale jamaa wa barabarani wanajiita the Jehovah Witness iko hapa. Hii Biblia nitakuonesha muujiza wake na tofauti yake na ile ile tunasoma saini ile unatumia kule. Katika studio pia niko na Biblia nyingine hapa. Hii Biblia kwa wanaofuata mtandao pia wa YouTube wataiona. Inaitwa Biblia ya Kiafrika. African Bible. Hii eh, imetafsiriwa na kina Benedict the 16th. Kama umemsikia aliyekuwa pop kabla ya kuja huyu Francis ambaye anasema wanaume wanaweza kupatana na wanaume. Hakuna shida. Anasema doa iheshimiwe, doa ya jinsia moja. Yaani leo eh, kama uwaone na joroge ndio mahala kanisa inatupeleka sasa. Ndio tunasema ukifuata ma denomination utapotea. Kwa sababu kama pop hayo anayosema ni ije ya vitabu vyote. So, so utakuta tutakuja kwa kusubiri kwanza mm. muda wako ulikata. Mm. <laughs> hii Biblia ama hizi mambo ya denomination limekuwa bala. So hii ni Biblia ya African Bible. Pia hapa nyingine niko na nyingine inaitwa Implemento Bible. Implemento Bible bado ni Biblia ya Katoliki iliyo na vitabu vingine, iko na vitabu sabini na tatu. Na wewe unayosoma mchungaji iko na vitabu 66. Eh sasa mimi nashangaa tutafuata gani? Hiyo ni kazi ipo. Haya soma hilo andiko. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Dibaji ya Biblia ambayo anatumia ndugu yetu hapa mchungaji James. Inasema kazi yenyewe ya kuandika Biblia haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yeah. yametokea mbali katika jamii mbalimbali mbali za nchi hii. Matumizi mbalimbali na alisema ni kidole cha Mungu. Sasa nao waandishi hao <laughs> washatoa kidole cha Mungu. Yametumika katika jaribu mbalimbali. Kwa mfano ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika gano la kale litaandikwa uh -huh. Jehova Mwenyezi Mungu ilikuwa paka jina la, 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 la Mungu. Walikuwa nafikiria tutaita Mungu nani? Tumuite Jehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu au Bwana Mungu. Utakapopigwa chapa katika kitabu cha agano la kale. Ndio. Kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Dio. Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Na ya mahali. Na ya mahali. Ilikuwa lazima afikiriwe tena na mengine kutengenezwa. Ilikuwa lazima majina yafikiriwe na mengine kutengenezwa. kutengenezwa. So katika Biblia kuna majina ya kufikiriwa na kuna majina ya kutengenezwa nitakuonesha majina ya kutengenezwa na kufikiriwa ehe jambo hili lilikuwa kazi kubwa sana kuandika biblia sio kazi kidogo hii biblia ina majina mengi ehe kwa sababu yako majina zaidi ya 1300 tena jina la kitabu chenyewe ehe. lilifikiriwa kama lipo kwa hivyo jina la kitabu chenyewe lilifikiriwa So walio walio tegeleza Biblia kwanza walifikiria hiki kitabu tukiite aje. Hiki kitabu kikiita hatia. Alafu wewe unakuja unaniambia imetoka kwa Mungu. <laughs> Na yenyewe inajieleza waandishi wanaeleza kitabu chenyewe walifikiria vile watakiita. So Biblia kwanza kule kitabu Mungu anatabua kutoka biguni kinaitwa Biblia. Mungu vitabu anavyotabua ni bili, mia moja, ishirini na moja Qur'ani ni kueleza kuhusiana na Qur'ani mbili mia moja ishirini na moja eh ni kupatia historia kidogo ya Qur'ani vile imekuja vile imeadikwa alafu eh, tuingie katika ne, ne, sehemu ya pili eh eh inasema mbili mbili mia moja ishirini na moja oh mia moja ishirini na moja ndio Ah inasema hivi Aha. nasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu ndio wale katika ahla alkitab wale katika ahla alkitab tuliowapa kitabu Aha. Taurati Mwenyezi Mungu anasema vitabu anazotabua alizopeana ni kitabu cha Taurati na ndio nikakwambia iliyoandikwa kwa kidole cha Mungu ni Taurati si Biblia Injili e, Biblia haikuandikwa kwa kidole cha Mungu tunajua Paulo ameandika kuna wadishi wameandika wakitegeza majina na wengine kuyafikiria ehe 
A taurati injili ya Zaburi. Taurati injili na Zaburi. Wakakisoma kama ipasavyo kisoma. Ukisoma hizo vitabu vitatu. Taurati injili Zaburi. Taurati ilikuwa kitabu peke yake. Zaburi ilikuwa kitabu peke yake na injili ilikuwa kitabu peke yake. Na unaelewa Taurati ilipewa Musa, injili ilipewa Yesu, Zaburi ilipewa Daudi. Zote ni vitabu kutoka kwa Mungu. Korani haipigi hiyo. Lakini Biblia itaburiki. Soma Ah inasema Aha. bila kupotoa tafsiri yake wala kutua hili na kutia lile. Ukisoma hizo vitabu bila kupotoa tafsiri yake ama kutia hili ama lile. Hao huiamini hii Qur'ani itakubidi uamini Qur'ani wakasilimu. So ukekuwa mchungaji James umesoma Taurati vizuri na injili vizuri ungeambia waislamu wakuje wasome Biblia. Maana kule kitabu kinaitwa Biblia. Eh? There is no a book by the name Bible. Biblia. <laughs> Na leo mchungaji unaona kama hapa kava hii imeandikwa Biblia takatifu. Ukikata hii kava, ukitoa hizi kava hapa, ukiziondoa, upatie mtu ambaye hajawaiona hii kitabu, aanze kusoma, hata kuambia hiki ni nini. Hajui ni nini anasoma. Kwa sababu ndani ya kitabu chenyewe hakuna jina la kitabu. Namaanisha nini? Qur'ani bili bili sikiliza. Qur'ani mbili mbili. Eh eh. Ah inasema hivi. Inasema nini? Mbili mbili kitabu cha Qur'an Karim. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Eh eh. Ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwanza hiki kitabu hakina shaka ndani yake. Ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Sasa anaposema hiki kitabu unaweza shido ni kitabu gani? Lakini Mungu inabidi bila kufuata kava anakueleza ni kitabu gani? Qur'ani sura Yusuf. Sula ya 12 aya ya pili anakutajia kitabu ndani ya kitabu. Ah 12. Eh 12 bili Qur'ani sura tul Yusuf. Aya yake ya pili inasema hivi. Inasema nini? Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Uh, hakika sisi uh -huh. tumeteremsha Qur'ani kwa Kiarabu uh -huh. ili mpate kufahamu. Mwenyezi Mungu anasema sisi tumeteremsha Qur'ani kwa Kiarabu. Kwa hivyo hiki kitabu unasoma Mungu anakitaja ndani yake anakiita Qur'ani. Na hajakiita Qur'ani sehemu moja. Kila sehemu ameki Qur'ani imejiita kwa jina zaidi ya mara elfu mbili. Kwa mfano, angalia nyingine hapa Sura tul Yasin, Sura ya 36 aya yake ya tano. Lafina sita tano. Ndiyo. Qur'ani inasema hivi. Inasema nini? Lafina sita tano. Uh -huh. Aha. Inasema. Uh -huh. Na hii Qur'ani. Na hii Qur'ani. Yani ukisoma ila jijua. Wapi katika Biblia inasema na hii Biblia. At this Bible. Hai jijui. There is no book by the name of Bible. Hakuna. Hili nijina nilikuja kupewa na muibrania. Wazugu wakaita Bible. Lakini ukitoa covers sasa wewe utajua ni kitabu gani but Quran the point where the point pale tunagoga Quran ukisoma hata bila cover yenyewe inajitabua ndani ehe rudia diko ah na hii Quran na hii Quran ni uteremsho wa mwenye nguvu na mwingi wa rehema yani Aha. Mwenyezi Mungu ni uteremsho wa Mwenyezi Mungu na mwingi wa rehema yani Mwenyezi Mungu Ikiwa ni uteremsho wa Mwenyezi Mungu, mwandishi atakuwa nani? 8911 Qur'ani. 8911 Qur'ani. Ndio. E, yaani inajielewa kabisa. Qur'ani inajielewa vizuri sana. 8911 nasema, ndio. Sivyo, si vile unavyofikiria mchungaji. Hakika Qur'ani hii ni nasaha mawaidha. Hakika hii Qur'ani ni nasaha tena ni mawaidha hapa kuna mawaidha ehe basi kila apenda yatawaidhika kama wewe unapenda hii kitabu utapata mafundisho mazuri sana utawaidhika ehe asiyetaka basi muachilie mbali Qur'ani hailazimishwi kama utaki potele ya bali asiyetaka muachilie bali ehe mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa mawaidha haya ya Qur'ani Yametoka katika kurasa zilizo heshimiwa zilizo tukuzwa zilizo tukuzwa zilizo miko, uh, zilizo takaswa zilizo takaswa zilizo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu hapo ziko mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu watukufu watukufu wacha Mungu tena wacha Mungu 43 Qur'ani imetoka yani ila jirudia 
this Quran, this Quran, he Quran, he Quran. Yani, ilakai kijirudia ludia, ili ujua unasoma nini. Aha. Arbaina ngapi mwalimu? Na tatu bili. Bili. Aha. Na ufuate uliolete wahi. Aha. Uliofunuliwa kutoka kwa mula wako. Aha. Kwa yakini mwenyezi mungu. Dio. Anazo habari za yote mnao ya tenda. Dio. Ana utawakalia inasema uta, utawakali Aha. kwa Mwenyezi Mungu Dio. na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi. Ndio. Mwenyezi Mungu hakumwekea mwanadamu nyoyo mbili Dio. kifuani mwake. Ah, tulia. Kwa hivyo hebu turudi katika kitabu cha nini? Qur'ani kwanza. Qur'ani hii imeteremka. Hii Qur'ani ilitoka katika alshi Mwenyezi Mungu hayuko katika bigu, hayuko biguni. Unajua matatizo wa Kristo ukiuliza Mungu wako wapi, wanasema biguni. Na unajua kabla bigu ziubwe Mungu alikuweko. So ukiniambia kwa biguni nikikuuliza kabla Mungu aube bigu alikuwa wapi, sasa itakuwa nikizungumkuti kwako Mkristo. Kwa sababu wao wanasema kaka yako yako igoro matwile. Kwa utoneo obete matule, ataloba matwa.